ওয়েলকাম फ्रेंड्स আশা করি সবাই ভালো আছেন তো फ्रेंड्स আমরা সবাই কিন্তু ইউটিউব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি কিন্তু আমাদের একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের দিকে নজর দিন না কারণ কি এখন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ খুবই পপুলার একটি জিনিস কারণ সবাই এখন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ব্যবহার করে আর সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ অ্যাপের মধ্যে ইনপুট করা যায় তাহলে কি খুবই ভালো হয় তো फ्रेंड्स আজকে আমি আপনাদের শেখাবো যে উইদাউট কোডিং এ আপনার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কিভাবে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপ করতে পারেন तो फ्रेंड जो भिडियो शूट करी मैं एंड्रेड एपर जो कोडिंग क्यों करते हैं से भिडियो शूट करी तक भिडियो अनेकटा लम्बा हो जाए चेष्टा करीडियो अपन के भलोभ में बोझान जो जानिना कत भलोद के बोझा दे तो फ्रेंड्स अपन जो शेखार इच्छा थे कि भाव अपन यूट्यूब चैनल जो एक एंड्रेड एप तैरी जाए शुद्ध अपन यूट्यूब चैनल ये लजिक गो व्यवहार कर कोडिंग जगह व्यवहार कर लजिक और एखे जो लजिक गो आज के देखो ये सेम लजिक गो अपनी व्यवहार कर विभिन्न धरण एंड्रेड एप तैरि करते हैं और से ही एप प्ले स्टोरे पब्लिश कर इनकाम करते तो फ्रेंड्स अनलैन एत बड़ो एक इनकाम प्लैटफर्म अनेक अनेक बड़ो एक इनकाम प्लैटफर्म जो अपना सत्य धारणार बारे तो फ्रेंड्स और बड़ बड़ी ना सोचा भिडियो तक जाब कारण की वही जो भिडियो शूट कर समय अनेकटाई बड़ो हो गए আর এক পার্টে হয়তো আপলোড করতে পারবো না বিভিন্ন পার্টে আপলোড করতে হবে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে মোটামুটি তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের আর পুরোটাই যদি একটি অংশে আমি আপলোড করে দিই তাহলে আমিও আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না আর আপনি পুরোটাও ভুলিয়ে যাবেন তো যাই হোক ছোট ছোট পার্ট করে দেখে নেব ওই ভিডিওগুলো আর আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো ভিডিওতে আর আপনার যদি ভালো লাগে ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন তো ফ্রেন্স একটি ভিডিও শুট করতে এবং সেই ভিডিওটি যখন শুট করা হয় তখন সেখানে মার্কার ফ্রেন্ড থেকে মার্ক করতে হয় আবার সেই বাটনে ক্লিক করতে হয় আপনাদের সাথে কথা বলতে হয় তো ফ্রেন্স আপনি অবশ্যই বুঝে থাকবেন যে একটি ভিডিও শুট করতে কতটা কষ্ট হয়ে থাকে তো ফ্রেন্ডস আপনাদের কিছুই করতে হবে না শুধু একটি লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করবেন আপনাদের কাছে নতুন কিছু নিয়ে আসার জন্য তো ফ্রেন্ড সরাসরি ভিডিওতে तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रेड एप तैरी कर वेबसाइटर सहाज निब जो वेबसाइटर नाम हल कोडुलर डट आईओ तो फ्रेंड्स वेबसाइटर लिंक हमें भिडियो डिस्क्रिपन बक्स दिए देव अथवा अपनी गुगल गुगले गए सार्च करते कोडुलर डट आईओ और जरा क्षेत्र एंड्रेड फोन थे करते चान ता व्यवहार करते पाफिन ब्राउजार कारण की ब्राउजारे एक भार्चुअल माउस पे जा क्षेत्र करते हैं ये क्षेत्र करते हम आपके अवश्य माउस व्यवहार करते हैं तो फ्रेंड्स ये वेबसाइटे अपनी सैन आप कर तो अलरेडी सैन आप कर नहीं देखते अनेकगुलो प्रोजेक्ट हमारे पड़े आ तो फ्रेंड्स आपनी जो प्रथम ओपेन करबें को शो करना जो एक एंड्रेड एप तैरी शुरू करबें तक एखे सब किस शो कर प्रत्येक प्रोजेक्ट तो अपना प्रथम शो कर शुद्ध निव प्रोजेक्ट ए इम्पोर्ट प्रोजेक्ट तो एक्सरा कर निव प्रोजेक्टे क्लिक करब क्लिक करारे एखे अपन यूट्यूब चैनल नाम अथवा अपन जो एप्लीकेशन टी तैरी करते जा एप्लीकेशन नाम दीते हैं तो ये दिए निचि सैबार बांगला तो फ्रेंड्स एखे देखु हमें सैबार बांगलार टाइप कर मजे क्यों एक स्पेस आने एक गैप आ गैपटा एखे आपना के देा जाए ना एर करते कि नीचे दिखे जो हाईपेन आई हाईपेन व्यवहार करते हैं अथवा एखे देखो हमें सैडे दिए देखे ये हलो सोजा हाईपेन एवं नीचे दिखे जो आलो ए तो ये व्यवहार स्पेसर जो व्यवहार करते हैं नीचे दिखे हाईपेन तो एबार करब कि नेक्स्ट बाटने क्लिक करब नेक्स्ट बाटने क्लिक करार पर एक समय वेट करते हैं कारण अपन प्रोजेक्टर रेडी हे तो फ्रेंड्स एखे देखु प्रोजेक्ट की क्योंकि सम्पूर्ण रूपे तैरी तो एखे देखु एंड्रेड फोनर मत एक लुक एखे शो करा सैडे अपनी देखते देखें जो किू अपन दे तो यो हलो आपनर एंड्रेड जो एप्टी तैरी करते जा एप्टी डिजाइन करार्जन एखान जदि को तुले अपन फोन स्क्रिने रेखे दें तर प्रपार्टिस सैडे शो कर प्रोपार्टिस आपके सब किस सेटिंग करते हैं एर ब्लक आज है जगह थे अपना के मैं जो ब्लक सजन ही अपना पुरो एंड्रेड एप्लीकेशन की कमप्लीट करते हैं तो ये पुरो एखे स्क्रीन ट शो कर स्क्रीन टेल आपके डिजाइन पार्ट ए ब्लक पार्ट थे आपके करते कि बाटने क्लिक कर ले कत पर एड शो कर कत पर यह भिडियो प्ले कर पुरो क्षेत्र ब्लके गए करते हैं और सैडे अपना डिजाइन का करते हैं तो फ्रेंड्स प्रथम ही आपके छोट्ट एक आइडिया दीते चाहिए तो मन कर सैन आप करपे सैन आप करटने क्लिक कर जखने अपनी सैन आप बाटने क्लिक कर तक देखते सैन आप अपशन आपनर सामने अन हो जाए 
ওই যে অপশনটি ওটা হলো আলাদা একটা স্ক্রিন মনে করুন আপনি কোনো বাটনে এইমাত্র ক্লিক করলেন ক্লিক করার সাথে সাথে যে উইন্ডোটা আপনার সামনে অন হয় বা ওপেন হয় সেটা হলো দ্বিতীয় স্ক্রিন তো এখানে আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন স্ক্রিন ওয়ান দেওয়া আছে এবং এই সাইডে অ্যাড স্ক্রিন দেওয়া আছে এবং কপি স্ক্রিন তো এই কপি স্ক্রিনের আমাদের কোনো দরকার নেই এটাকে বাদ দিয়ে দেব তো আমরা এখান থেকে একটি স্ক্রিন অ্যাড করে নেব এবং সাইডে কিন্তু আপনি ভালো করে দেখে নিন ওই স্ক্রিন ওয়ান আছে তো এই অ্যাড স্ক্রিনের উপরে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন স্ক্রিন নামটা শো করছে আমাদের দ্বিতীয় যে স্ক্রিনের নামটা কি হবে সেই নামটা এখানে আপনার পছন্দ সই দিতে পারেন তো এখানে আমি ডিফল্ট রেখে দিচ্ছি স্ক্রিন টু তো এবার করব কি আমরা ওকে প্রেস করব তো ফ্রেন্ডস আপনি যে স্ক্রিনের নামটা সেট করবেন বা দিবেন সেই নামটা অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে কারণ কি আপনি প্রথম স্ক্রিন থেকে দ্বিতীয় স্ক্রিনে যখন পাঠাবেন কোনো ইউজারকে তখন এই স্ক্রিনের নামটা দরকার হবে তো এখানে দেখুন দ্বিতীয় স্ক্রিন আমাদের রেডি হয়ে গিয়েছে তো এবার আমরা কি করব আমাদের প্রথম স্ক্রিনে ফিরে যাব ফিরে যাওয়ার জন্য এই অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে দেখবেন স্ক্রিন ওয়ান এবং স্ক্রিন টু দুটো স্ক্রিন শো করছে তো এখান থেকে আমরা স্ক্রিন ওয়ানে ক্লিক করব স্ক্রিন ওয়ানে ক্লিক করলাম তো আবার আমরা কিন্তু স্ক্রিন ওয়ানে ফিরে আসলাম তো এবার করতে হবে কি এখানে দেখুন আমাদের যে ফোনটি ফোনের স্ক্রিন কিন্তু এখানে শো করছে তো এবার করব কি এখানে দেখুন কালার আছে এই কালারটি আমাদের পছন্দ হচ্ছে না এবং উপরে যে যেখানে আপনার টাইম ব্যাটারি পার্সেন্টেজ নেটওয়ার্ক শো করে তার কালারটাও পছন্দ হচ্ছে না তো এটাকে ডিজাইন করব তো এই কালারটি চেঞ্জ করার জন্য কি করতে হবে এখানে দেখুন স্ক্রিন ওয়ান লেখা আছে এই স্ক্রিন ওয়ানের উপর ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর পুরো প্রপার্টি পেয়ে যাবেন আপনার স্ক্রিন ওয়ানের তো এখানে ক্লিক করলাম এবার অপশনগুলো শো করছে তো প্রথমেই করব কি এখানে দেখুন স্ক্রিন ওয়ান আছে এই স্ক্রিন ওয়ানের নামটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নামটা দিব তো এখানে নিচের দিকে স্ক্রুল করে নিচে আসবেন পেয়ে যাবেন টাইটেল বলে একটি অপশন এখানে স্ক্রিন ওয়ান লেখা আছে সেই স্ক্রিনটা এখান থেকে রিমুভ করবেন এবং আপনার চ্যানেলের নামটি আপনার এখানে টাইপ করে দিবেন এখানে টাইপ করে দিলাম টাইপ করার পরে এই যে ফাঁকা অংশটা আছে এখানে অথবা এই সাইডে এই দুই সাইডের যে কোনো একটি সাইডে ক্লিক করুন ক্লিক করলেই এই নামটি সেট হয়ে যাবে তো দেখুন নামটি কিন্তু এখানে চমৎকারভাবে চলে এসেছে তো এবার করব কি কালার চেঞ্জ করব কালার চেঞ্জ করার জন্য স্কোল করে উপরে দিকে যাব উপরে দিকে যাওয়ার পর এখানে দুটো অপশন পাবেন প্রাইমারি টাইটেল কালার এবং প্রাইমারি স্ট্যাটাস বার কালার তো এখান থেকে আমরা টাইটেল কালারটা আগে চেঞ্জ করব তো এখান থেকে আমি আমার পছন্দ সই যে কোনো একটা কালার সেট করে দিচ্ছি আপনি চাইলে আপনার পছন্দ সই কালার এখান থেকে সেট করবেন তো এখান থেকে আমি গ্রিন করলাম এবং উপরে যে টাইটেল কালার আছে সরি ফ্রেন্ডস স্ট্যাটাস বার কালার এই কালারটা এখান থেকে চেঞ্জ করব তো এই কালার এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে পিঙ্ক করে দিলাম তো এখানে দেখুন উপরে পিঙ্ক উপরে পিঙ্ক আচ্ছা উপরে ভালো লাগছে না এখান থেকে উপরে পিঙ্ক করে দিচ্ছি তো ফ্রেন্ডস এখান থেকে আমি কালার সেট করে নিচ্ছি আপনার পছন্দ সে আপনি কালার সেট করে নিতে পারেন তো ফ্রেন্ডস এবার দেখুন এখানে ছোট্ট একটি অপশন মেনু শো করছে তো এই মেনু অপশনটি ভালো লাগছে না তো এই অপশনটি আমরা সরিয়ে দেবো সরিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে দেখুন দুটো অপশন শো করছে একটি শো অপশন মেনু এবং আরেকটি হলো শো স্ট্যাটাস বার তো এখান থেকে আমাদের অপশন মেনুটা অন করা আছে এটিকে অফ করে দিতে হবে তো এখান থেকে ক্লিক করে অফ করে দিলাম তো এবার লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন চলে গিয়েছে তো এবার কাজ করব কি এখানে আমাদের ডিজাইন পার্ট করব ডিজাইন পার্ট বলতে আপনি দেখে থাকবেন যে যখন কোনো অ্যাপ ওপেন করেন তখন কোনো ইমেজ শো করে এবং একটি এরকম লোডিং হতেই থাকে লোডিং হওয়ার পর দ্বিতীয় স্ক্রিন ওপেন হয় আপনি যে উইন্ডোটা ওপেন হয় আপনার সামনে ওটা হলো একটি স্ক্রিন ওপেন হয় তো আমরা কি করব এখানে দ্বিতীয় স্ক্রিন অ্যাড করেছিলাম সেই স্ক্রিনে পাঠাবো প্রথম স্ক্রিন থেকে তো এজন্য জন্য কী করতে হবে আমাদের এখানে ফটো প্রথমে অ্যাড করতে হবে তো এখানে সাইডে যখন ক্লিক করবেন এখানে দেখতে পারবেন লে আউট ইউজার ইন্টারফেস মিডিয়া ড্রয়িং এর মধ্যেই এতগুলো অপশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এতগুলো অপশন তো এখানে প্রথমে কি সিলেক্ট করা আছে ইউজার ইন্টারফেস কিন্তু এখানে সিলেক্ট করা আছে এবং সেই ইউজার ইন্টারফেসের মধ্যে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তো এ আপনি একা একা দেখবেন তাহলেই অনেক কিছু করতে পারবেন একা যদি আপনি চেষ্টা করেন অনেক দূর অবধি যেতে পারবেন আর যদি অন্যের ভরসায় বসে থাকেন তাহলে বেশি দূর অবধি কিন্তু যাওয়া যায় না এটা আমার নিজের নিজস্ব কথা এবার আপনার উপর ডিপেন্ড করে তো এখান থেকে আমরা কি করব লে আউটের উপর ক্লিক করব তো আমরা এখান থেকে লে আউট সিলেক্ট করলাম এবার দেখুন এর মধ্যে আরও কিছু অপশন আছে যেটা হলো হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ভার্টিক্যাল স্ক্রোল অ্যারেঞ্জমেন্ট সাইড লে আউট সুইপ লে আউট ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ভার্টিক্যাল স্ক্রোল অ্যারেঞ্জমেন্ট তো এখান থেকে আ
এই অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন লেফট আছে এবং টপ আছে তো এখান থেকে অ্যাঙ্গেল সেট করবেন তো এখান থেকে লেফট করা আছে এটা সেন্টার করলাম এবং এখান থেকে করব কি সেন্টার করলাম তো এবার এটা কিন্তু আমরা করলাম কি ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের এখানে দেখুন ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট লেখা আছে এবার আমাদের স্ক্রিনটাও সেট করতে হবে স্ক্রিন সেট করার জন্য স্ক্রিন উপর ক্লিক করুন এবং স্ক্রল করে নিচে আসুন এখানে লেফট আছে এটাকে সেন্টার করবেন টপ আছে এটাকে সেন্টার করবেন তো দেখুন এবার কিন্তু সেন্টার চলে এসেছে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটি তো এর সাইজটা ঠিক করতে হবে কারণ কি আমাদের এতটো এত ছোট যদি সেট করি তাহলে খুব সুন্দর লাগবে না তো এবার এই অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন হাইট এবং ওয়েট দুটোই আছে তো এখান থেকে হাইট সেট করব আমরা হাইট এখান থেকে ফোর্টি এইট সেট করলাম দেখুন লম্বা হয়ে গেছে এবং ওয়েট সেট করব ওয়েট এইটটি ফাইভ সেট করলাম দেখুন এবার কিন্তু চার কোনা হয়ে গেছে তো এর মধ্যে তো ইমেজ এবার শো করাতে হবে আমাদের স্ক্রিনে স্ক্রিনে ইমেজ শো করানোর জন্য আমাদের ইমেজ আপলোড করতে হবে আপলোড করার জন্য উপর দিকে দেখুন অ্যাসেটস বলে একটি অপশন আছে এই অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে নিচে পাবেন আপলোড অ্যাসেটস এই অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি লোগোটা এখানে সেট করে দেবেন তো আমার চ্যানেলের লোগোটি এখানে করে দিচ্ছি অ্যাড তো এখানে দেখুন আমাদের যে লোগোটি বা ইমেজটি সেই ইমেজটি আপলোড হয়ে গেছে এর উপরে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন এই সাইডে আপনার ইমেজটি শো করছে তো এটাকে করবেন কি এখান থেকে ক্লোজ করে দিবেন তো এবার আবার সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে স্কুল করে নিচে আসবেন এবং এখানে দেখুন ইমেজ বলে একটি অপশন আছে এখান থেকে আপনার যে ইমেজটি আপলোড করলেন সেই ইমেজটি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এখান দেখবেন চলে এসেছে তো ফ্রেন্ডস এবার দেখুন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও আমাদের স্ক্রিনের ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট এবং আমাদের ইমেজটাও পিএনজি যার কারণে ভালো লাগছে না তো এবার আমরা করব কি এখান থেকে একটি ভার্টিক প্রথমে নিয়েছিলাম কি আমরা ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট তো এবার করব কি একটা হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে এই ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে ছেড়ে দেব তো দেখুন এখান থেকে কিন্তু মধ্যে চলে এসেছে তো এবার ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা হাইট ওয়েট ফিল টু প্যারেন্ট করব তো দেখবেন এটা লম্বা হয়ে গেছে হাইট ওয়েট ফিল টু প্যারেন্ট করব এবং যে এই ইমেজটি শো করছে তো এখান থেকে ইমেজ সেকশনে গিয়ে ইমেজটি এখান থেকে আমরা সরিয়ে দেব এখানে নান করে দেব দেখুন ব্লার হয়ে গেছে তো এবার করব কি এই যে হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট পরবর্তীতে নিলাম এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে এখান থেকে হাইট ওয়েট সেট করব তো এখান থেকে আমরা আবার করব কি ফোরটি ফাইভ এবং এখান থেকে ওয়েটটাকে করব এইটটি থ্রি এইটটি থ্রি করে দিলাম তো এবার দেখুন এখানে কিন্তু মোটামুটি চলে সেট হয়েছে তো এর হাইটটাকে যদি আর একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে ভালো হবে বা ওয়েটটাকে যদি সেট করে দিই এখান থেকে এইটটি করে দিলাম এইটটি করলাম ছোট হয়ে গেল তো এবার এই হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে নিচের দিকে আসবেন ইমেজ বলে একটি অপশন পাবেন এখান থেকে আপনার যে আপলোড করলেন ইমেজটি সিলেক্ট করে দেবেন তো দেখবেন এখানে চলে এসেছে তো এবারও দেখুন পেছনে সাদা এবং সামনেও আমাদের ইমেজটি কিন্তু সাদা শো করছে তো এবার করব কি আমাদের যে ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রথমে কি নিয়েছিলাম ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট তো এই অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করব তো এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করার জন্য এখানে দেখুন একটি কালার সেট করে দিচ্ছি এখান টিন করে দিচ্ছি তো আপনি দেখা হবে পরবর্তী অংশে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন